Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вы задаете вопрос о том, как подготовиться к тому, чтобы помогать людям. Я хочу сказать, еще раз повторить о том, я об этом уже говорил, и не только сегодня, а много раз говорил о том, что должно быть внутренняя готовность, согласие с волей Божией. Потому что помогать людям по-настоящему богоугодно можно только исполняя волю Божию. По воле Божией Господь говорит, кому помогать, как помогать, какое послушание исполнять. Внутренняя решимость отвергнуться себя и тратить личное свое время не на себя, а на других людей. И все это должно основываться на борьбе со страстями. То есть пока у нас действуют страсти, мы не можем этим заниматься, не можем помогать людям. Потому что, ну какие, например, страсти нам, в каких страстях надо исповедоваться и какие страсти надо преодолевать. Ну, конечно же, в первую очередь гордыню надо преодолевать, а еще своеволие, потому что своевольный человек не хочет жить по воле Божией, не хочет отвергаться от себя, хочет, чтобы все было по его воле. А когда ты служишь людям, ты как бы исполняешь их просьбы, их желания, их волю. И волю Божию Господь говорит, вот помоги тому, помоги этому, сделай то доброе дело, сделай то доброе дело. А мы не хотим делать для людей что-то, хотим для себя. И вот своей воля нам мешает. Мы должны бороться с этими страстями. Но и, соответственно, еще мы должны, конечно, бороться с сребролюбием, потому что если ты хочешь и корыстолюбием, хочешь какую-то мзду получать от людей за свои добрые дела, то они не являются добрыми делами, и тебе будет тяжело, нам будет тяжело делать добрые дела, потому что мы все время будем хотеть какой-то мзды от людей. И, конечно же, себя любие, мы себе, себя любим, и поэтому не можем любить людей. И э, тут же еще идет от своей воли страсть раздражения на тех же людей, которые делают не так, как мы хотим. Э, ну и осуждение, конечно, пойдет, э, потому что э, враг будет искушать и отвращать нас от этого служения. И многие-многие другие страсти будут на нас восставать. Поэтому борьба со страстями, она во всем и всегда есть основа нашей духовной жизни, в том числе и в доброделании служении Богу. Помоги вам, Господи!